¿De qué se trata en este evento? ¿Dónde es que nos encontramos? Buenas tardes a todos. Bueno, nos, nos encontramos en este momento en el Gran Hotel Fray Ventos, rodeada de autoridades que me han apoyado siempre en los emprendimientos que realizamos en el patrimonio eh, del ex frigorífico Anglo. La verdad que es un sitio, es un orgullo, es un sitio relevante dentro del país y sinceramente para mí es un privilegio eh, que las autoridades me apoyen para realizar eventos benéficos dentro del legendario galpón de la latería del ex frigorífico Anclo. Ahí montamos el espectáculo, se transforma todo eso que realmente está este, minado de historia y entre las viejas máquinas armamos la pasarela y montamos todo lo que es este, el espectáculo. El espectáculo, por lo general, eh, se hace a beneficio de la protectora Animales Fray Ventos, pero a su vez también tenemos pensado, porque otras personas así lo pidieron, eh, de que el Anglo Fashion sea también destinado a otra institución regional. Entonces estamos en esas tratativas. Pero eh, sinceramente le agradezco muchísimo a toda la gente de la protectora Animales Fray Ventos, porque también conmigo, codo a codo, formamos. Yo la parte toda logística, la parte interna del desfile, del evento, y ellos la parte de la venta, que justamente es lo que necesitan para recaudar fondos para los animales. Y para mí es un, un amor, porque bueno, yo lo hago con todo cariño, porque yo adoro los animales. Y hoy estamos en un evento que es un cóctel, que es previo al desfile de modas que tú me estabas comentando. Y este cóctel, ¿cuál es el objetivo que tiene? Bueno, este cóctel, el objetivo que tiene es, primero, agradecer a todas las personas que me han acompañado siempre en los eventos. Eso es fundamental. La otra parte es... Eh, promocionar lo que es toda nuestra parte de la costa, por eso estamos acá ubicados en las terrazas del Hotel Fray Ventos, eh, que el parque la verdad que ha tenido una relevancia preciosísima con todos los arreglos. Y lo otro también es que la gente conozca lo que es Fray Ventos y sobre todo el corredor Pájaros Pintados, que ahora realmente, o sea, nosotros mismos los rionegrenses tenemos que hacer hincapié en lo que nos... Eh, lo que representa eso entre nosotros en toda la parte del litoral, que es, tiene lugares hermosísimos. Ustedes, yo no sé si ustedes saben, yo no quiero hablar mucho, ¿no? lo que es realmente el corredor Pájaros Pintados. Tenemos de todo. La gente a veces va a los humedales y dice, yo viajo a Brasil, viajo a Miami para ver los humedales, pero acá tenemos los humedales de Farrapos que son excelentes y yo los invito a que vengan. Y yo soy una enamorada de mis freiventos. Si bien estuve mucho tiempo ausente, siempre, fuera donde fuera y estuviera donde estuviera, siempre hablé de esta tierra, de su gente. Es una cuna de artistas, sinceramente. Nosotros vemos plasmado, por ejemplo, la invitación que se realizó para la segunda edición del Anglo Fashion Day, que la realizó el dibujante Little Olivera, que en este momento no pudo asistir a este brindis. Pero tenemos, es la cuna de muchos e importantes este, artistas internacionales. Yo me sumo a esta movida porque necesitamos eso, el empuje, y yo siempre digo que uniendo buenos vínculos y buenas voluntades se logran cosas excepcionales y unir a la gente y agradecer a los empresarios que se ponen año a año el apoyo que nos dan, nos brindan dinero, bueno, todo lo que se puede hacer, la intendencia, no sé, del local, la otra parte también del diputado Mendión, del diputado de las Truf, nos apoyan también. Entonces todo eso, Richard de Uruguaynet, que viaja expresamente desde Montevideo a cubrir el evento, que no es poca cosa, o sea, que es una movida pequeña entre gente que sabemos lo que estamos brindando, y hoy brindamos por la vida también, <ríe> que eso es lo más importante. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes, bienvenido siempre.